ज्युवेल so that's the update and నేన అవుట్ఫిట్ చూపించేసి కింద ఆల్్రెడీ ఫిని వచ్చి వెయిట్ చేస్తున్నారు డాడీ కూడా లంచ్ చేసేసారు ఆఫ్టర్నూన్ టైం లో వెళ్తే ఇంట్లో వర్కర్స్ అంతా డాడీ కూడా ఇంట్లో ఉంటాడు కాబట్టి ఈ టైం ఏ బెస్ట్ అన్నమాట కాకపోతే ఎండ కూడా ఎక్కువగానే ఉంది మనకి ఇప్పుడు ఆటో ఒకటే దొరుకుతది చాలా ఎందుకంటే నా కార్ లేదు అజిత్ బెంగళూరు కి రిస్క్ ఎల్లాడు కాబట్టి సో మీరు ఇప్పుడు ఏం చేస్తున్నారు నాకు చెప్పండి చాలా మెంబర్స్ బ్రేక్ ఫాస్ట్ చేసుకుంటూ నా వీడియోస్ చూసే అలవాటు ఉంది కదా నాకు కూడా తెలుసు నేను అలాగే చాలా వీడియోస్ చూస్తా కాబట్టి సో లుక్ ఎట్ మై గర్ల్ స్టూడియో మై గాడ్ ఇరోజు అసలు స్ట్రైటింగ్ చేసుకోకుండా డైరెక్ట్ కర్ల్స్ తో చేసేసాను బట్ ఇట్స్ లుకింగ్ ప్రిటీ డీసెంట్ అండ్ ఇయర్ రింగ్స్ గురించి అడుగుతారు నేను ముందే చెప్తున్నా శోభా ఉమెన్స్ వాళ్ళ దాని ఉంటుంది కదా అక్కడ తీసుకున్నా పుట్టి పెట్టుకున్నా ఈ రోజు ఓకే అవుట్ ఫిట్ చూపించేసి లెట్స్ గెట్ దిస్ వీడియో స్టార్ట్ As usual, auto is not available. I'm going to tell you. 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 I'm going to ఊరికే పరిగెత్తినాం దట్ ఈస్ నాట్ నార్మల్ ఆటో ఎక్కడ హాయ్ హలో గుడ్ మార్నింగ్ గుడ్ ఈవినింగ్ జంపింగ్ అన్ని జంపు నువ్వు డైలాగ్ మర్చిపోతున్నా నేను గుర్తు చేస్తా చెప్పడం లేదండి యా చెప్పిన రింగ్ ఎక్స్చేంజ్ చేయడానికి ఎందుకో చెప్పలేదు ఇంకా ఈ చీర బాగుంది మమ్మీ ఇది కూడా బాగుంది అమ్మ నీడ మమ్మీకి అట్లాంటివి ఇష్టం కాటన్ నచ్చవు అసలు మమ్మీకి అండ్ నాకు కూడా ఎట్నిక్ వేసుకోవాలనిపించింది ఇది కూడా ఫ్రీగా ఉంది సేమ్ నీ క్లాత్ నా క్లాత్ ఒకటే కంఫర్టబుల్ గా ఉంటది చాలా ఎండ్ ఉంది అసలు నచ్చాలి అనిపించలేదు ఇంట్లో అంతా క్లీన్ చేస్తున్నాను అసలు ఇంట్రెస్ట్ లేదు నచ్చాలని వస్తాయి ఆటోలు షోరూమ్ కి వెళ్ళిన వెంటనే డైమండ్ దాంట్లో ఏమైనా కొత్త వచ్చాయేమో అని అడిగిన వెంటనే చూపించారనమాట నాకు ఫస్ట్ లోనే రెండు నచ్చాయి కానీ చాలా వెరైటీస్ చూసాను నేనైతే ఎందుకంటే ఈసారి అస్సలు ఎక్స్చేంజ్ చేయకూడదు అని ఫిక్స్ అయ్యా సో ఫస్ట్ లో నచ్చిన రెండు నేను పక్కన పెట్టేసుకున్నాను ఇంకా యా రీజన్ చెప్తాను ఎందుకు చేంజ్ చేస్తున్నాను అని చెప్పా కదా నా ముందు రింగ్ ఉండింది కదా నేను తీసుకున్నది అది నేను ఏ ఫింగర్ కి పెట్టుకుంటుంటే ఆ ఫింగర్ కి ర్యాష్ వస్తుంది అనమాట నాకు డైమండ్ సెట్ అవ్వదు అని అయితే కాదు బికాజ్ నేను చైన్ తర్వాత ఇయర్ రింగ్స్ బ్రేస్లెట్ అన్ని డైమండ్ వే వేసుకుంటున్నాను అనమాట సింపుల్ వే మరి ఎందుకు ఆ రింగ్ వల్ల అట్లా అయిందో ఏమో నాకైతే అర్థం అవ్వలేదు అనమాట నేను మీకు పక్కన సైడ్ కి వీడియో లాంటిది ఏదైనా యాడ్ చేస్తాను నా ఫింగర్ ఎలా అవుతున్నాయని చెప్పేసి సో అది హీల్ అవ్వడానికి మళ్ళీ టైం పడుతుంది ఐ డోంట్ నో వై ఇట్ ఈస్ హ్యాపెనింగ్ ఇప్పుడు కూడా నా నా ఫింగర్స్ హీల్ అవుతున్నాయి అనమాట అంటే రింగ్ పెట్టిన ప్లేస్ లో ఒకటే మళ్ళీ రెస్ట్ ఆఫ్ ద హ్యాండ్ అంతా చాలా బాగుంది నా గెస్ కరెక్ట్ అయితే దాని లోపల రింగ్ లోపల గ్యాప్ ఉంది అనమాట సో ఆ గ్యాప్ ఏమైనా ప్రెస్ అయ్యి నా హ్యాండ్ ఇరిటేట్ అవుతుందేమో అనేది ఒక డౌట్ అనమాట మా డాడీ అయితే ఫస్ట్ వెళ్ళి దాన్ని నేను ఎక్కిచ్చేసాయి వేరే తీసేసుకో అని చెప్పారు నేనైతే ఈసారి కొంచెం ఎక్కువైనా ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక టెన్ థౌసండ్ అట్లా ఎక్కువైనా మంచిది తీసుకుందాం అనుకున్నా కానీ థ్యాంక్ఫుల్లీ నేను అంటే సేమ్ నేను రిటర్న్ ఇచ్చిన ప్రైస్లోనే తీసుకున్నా అనమాట ఎక్కువ ఏం ఖర్చు చేయలేదు అండ్ పిన్ని కూడా ఏదో రింగ్ నచ్చి ఉంటే ఇక్కడ జస్ట్ చూస్తూ ఉన్నారు నచ్చినవి చూస్తున్నాం అండ్ కొత్త మోడల్స్ ఏమైనా వచ్చినా కూడా ఫస్ట్ వెంటనే చూపిస్తారు కదా అండ్ డైమండ్ సెట్స్ అయితే ఎంత మంచిగా వచ్చాయంటే నేను మీకు చూపించాను ఒకసారి మీరు కూడా చూడండి ఇంట్రెస్ట్ ఉంటే 
ఈ డైమండ్ సెట్ అయితే మొత్తం కింద లాంగ్ హారం అయితే ట్వెల్వ్ ల్యాక్స్ అట్లా చెప్పారు సో సెట్ అంతా ట్వంటీ టూ సంథింగ్ ఏదో చెప్పారు సారీ నాకు సరిగ్గా గుర్తులేదు బికాజ్ దీని తర్వాత ఒక సెట్ చూపించారు నాకు అది బాగా నచ్చింది దాని ప్రైస్ అయితే గుర్తుపెట్టుకున్న దీని ప్రైస్ మర్చిపోయాను నేను సో షీజో మా మేనేజర్ ఉన్నారు కదా అక్కడ సో ఆయన అయితే ఎగ్జాక్ట్ డీటెయిల్స్ అన్నీ ఇస్తారు నేను రితీది కింద డిస్క్రిప్షన్ బాక్స్లో అయితే నేను ఇన్ఫో ఇచ్చి ఉంటాను మీకు ఏమైనా కావాలంటే ఆర్డర్ ఇవ్వచ్చు అనమాట మేమైతే మా జ్యువెలరీ మొత్తం ఇక్కడ నుండే మీరు సబ్స్క్రైబర్స్ ముందు నుండి ఫాలో అయ్యే వాళ్ళకైతే ఈజీగా తెలిసిపోతుంది ఈ మధ్య అంటే రెనోవేషన్ స్టార్ట్ అయినాక కొంచెం వెళ్ళడం తగ్గింది షాపింగ్కి చాలా తక్కువ వెళ్తున్నాం ఈ మధ్య కంపారిటివ్లీ లేదంటే ఈజీగా వెళ్ళే వాళ్ళం ఈ మధ్య అన్ని ఆన్లైన్లోనే పెట్టుకోవాల్సి వస్తుంది బయటికి వెళ్ళే టైం లేక టైం ఉన్నా కూడా ఇంట్లో వర్కర్స్ ఉంటారు కాబట్టి అసలు ఈ హారం చూడండి ఎంత బాగుంది కదా ఇది ఆల్రెడీ ఎవరో బుక్ చేసేసుకున్నారనమాట కానీ నాకు చూడంగానే చాలా బాగా అనిపించింది సో దీని ప్రైస్ వచ్చేసి సెవెంటీన్ ల్యాక్స్ అని చెప్పారు ఓన్లీ హారంది దాంట్లో పండ్లి పైన సెట్ కూడా ఉంది నేను దాన్ని వీడియో తీసానో లేదో ఎగ్జాక్ట్లీ నాకు తెలీదు బికాజ్ నాకు ఆ లాంగ్ అయితే చాలా బాగా నచ్చింది అనమాట మమ్మీకి కూడా చాలా బాగా సెట్ అయింది యాక్చువల్లీ జ్యువెలరీకి వెళ్ళినప్పుడు శారీ వేసుకుంటే మనకు ఎగ్జాక్ట్గా తెలుస్తుంది అనమాట మనకు సెట్ అవుతుందా లేదా అనేది నేను అక్కడికి ఎత్నికే వేసుకున్నాను మరీ జ్యువెలరీ కోసం అని చెప్పేసి శారీ వేసుకెళ్ళలేను కదా నాకైతే హ్యాండిల్ చేయడం చాలా కష్టం సో మమ్మీకి ఏమైనా సెట్ అయ్యాయి అనుకోండి నాకైతే ఈజీగా సెట్ అయిపోతాయి మా ఇద్దరికి కొంచెం సిమిలర్ టేస్ట్ ఉంటుంది అనమాట పిన్నికి కూడా సో అందులో హారం ఐ మీన్ చోకర్ మా మమ్మీకి చూపించారు కానీ నేను నాకు తెలిసి వీడియో తీసుకోలేదు అనుకుంటా ఇక్కడ మనం ట్రై చేస్తాం అంత పెద్ద హారాన్ని ఐ రియలీ లవ్ ద కాంబినేషన్ అండ్ ఆల్ అండ్ ఆ గ్రీన్ కలర్ ఏమంటారు దాన్ని రూబీ రూబీ కాదు సారీ ఎమ్రల్స్ సంథింగ్ యో నై ఐఎమ్ వెరీ పూర్ అట్ జ్యువెలరీ సారీ సో ఇవైతే నాకు చాలా బాగా నచ్చాయి అండ్ ఈ సెట్ నా మీద ఎలా కనిపిస్తుందో కింద కామెంట్ సెక్షన్లో చెప్పండి ఓకేనా నాకు బాగా నచ్చింది అని చెప్పేసి మీకు కూడా మంచి మంచి క్లోజ్అప్ షార్ట్స్ ఇస్తున్నాను ఎందుకంటే ఇంటికి వచ్చిన తర్వాత మా డాడీకి నేను కూడా చూపించుకోవాలి కదా ఇది నచ్చింది అని చెప్పేసి సో ఇప్పుడైతే తీసుకోమలేండి ఫ్యూచర్లో మేబీ ఏదైనా పెద్ద అకేషన్స్ నేను జస్ట్ చెప్తున్నాను పెద్ద అకేషన్స్ అని చెప్పేసి ఇంకా మీరే ఇమాజిన్ ఏదో ఒకటి చేసుకోండి ఓకేనా సో అట్లా పెద్ద అకేషన్స్ ఏమైనా వచ్చినప్పుడు తీసుకుంటే బాగుంటుంది అని చెప్పేసి ఊరికే ట్రై చేస్తున్నామండి అంతే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నాకు ఏదైనా నచ్చింది అనుకోండి ఇంత పెద్ద పెద్దవి అయితే డాడీని అడగకుండా అస్సలు పక్కన తీసి పెట్టాము చిన్న చిన్న ఏమని ఉంటాయి కదా సో అలాంటి చిన్న చిన్నవి అయితే ఎప్పుడైనా ఏదైనా చిన్న అడ్వాన్స్ ఏదైనా కట్టేసి దాన్ని పక్కన పెట్టేసి వస్తూ ఉంటాము తర్వాత ఎప్పుడైనా ఉన్నప్పుడు తీసుకోవచ్చు అని చెప్పేసి నేను ఆ రింగ్స్ చూశాను కదా స్టార్టింగ్లో ఆ రింగ్స్తో పాటు ఇంకా ఎన్ని రింగ్స్ చూశాను నేనైతే కొత్తవి చూశాను పాతవి చూశాను ఇంకా అన్నీ చూసి లాస్ట్కి ఒకటి అయితే ఫిక్స్ అయ్యాను అంటే రెండింటి మధ్య కన్ఫ్యూజన్ ఉన్నింది కానీ ఇంకా లాస్ట్లో ఒకటి ఫిక్స్ అయ్యాను అదేంటో చూడండి సో ఈ జ్యువెలరీ పీసెస్ క్లోజ్అప్ నుండి నేనైతే ఏం చూపించలేదు ఓన్లీ నచ్చింది ఒకటే వేసుకొని పెట్టుకొని చూపించాను యా నే ఇలాంటివి అయితే చిన్నగా అడ్వాన్స్ అట్లా కట్టేసి నచ్చిండేటివి మనం పక్కన పెట్టేసి రావచ్చు ఇఫ్ ఇన్ కేసు మీకు కావాలన్నా మీరు కూడా బుక్ చేసేసుకోవచ్చు నాకు తెలుసు అండ్ గోల్డ్ రేట్ అసలు తగ్గుతుందో తగ్గదో ఏంటో నాకైతే అర్థం అవ్వలేదు ఒక్కరోజు మాత్రమే ఫార్టీ వన్ థౌజండ్ సిక్స్ హండ్రెడ్ అట్లా వచ్చింది అని చెప్పారు నాకు ఇది చాలా బాగా నచ్చింది చాలా బాగా కనిపిస్తుంది యాక్చువల్లీ సో అంటే నాకు ఊరికే పెట్టుకొని చూడడం ఇష్టం కానీ నాకైతే ఎంత వీలైతే అంత సింపుల్గా ఉంటే నాకు నచ్చుతాయి మరీ ఎక్కువ గ్రాండ్గా అంటే ఫంక్షన్స్ని బట్టి అనుకోండి ఇంకా డైలీకి అయితే మనం వేసుకోవడం నార్మల్ సింపుల్ చైనే నా చైన్ గురించి తర్వాత బ్రేస్లెట్ గురించి కూడా చాలా మెంబర్స్ అడుగుతారు నేను అన్నీ ఇక్కడే తీసుకున్నాను 
అండ్ డైమండ్వి ఏమంటారు బ్రేస్లెట్స్ కూడా ఆర్డర్ చేశారంట సో అవి కూడా మేబీ ఇంకొక ఫైవ్ సిక్స్ డేస్లో వస్తాయని చెప్పారు అండ్ ఇంకోటి ఏంటంటే నేను చెప్పా కదా ఫైనలైజ్ చేసిన రింగ్ నేను లాస్ట్లో ఫింగర్కి పెట్టుకొని చూపించాను చూడండి అదైతే నేను ఫైనలైజ్ చేశాను ఇంటికి వచ్చిన తర్వాత మంచి రెసిపీ సో రెసిపీ కూడా మీకు చూపించాలి కదా బీరకాయ కర్రీ అనమాట చాలా బాగుంటుంది రైస్ లేకైనా చపాతి లేకైనా వేటిలోకైనా బాగుంటుంది ఫస్ట్ అయితే మనం కుక్కర్లో ఆయిల్ వేడ్ చేసేసుకొని అందులోకి ఆవాలు వేసుకోవాలి ఆవాలు కొంచెం వేడి అయిన తర్వాత తాలింపు సో దానికంటే ముందే ఏంటంటే చాలా మెంబర్స్ రెసిపీ సపరేట్గా పెట్టండి అంటున్నారు సపరేట్గా ఎలా పెట్టాలో నాకైతే అర్థం అవ్వట్లేదు బికాజ్ రెండో ఛానల్ మెయింటైన్ చేసే ఎంత ఓపిక ఆ ఎనర్జీ నాకు ఉండదు మళ్ళీ దాన్ని ఎడిట్ చేసి ఇది ఒక్కటి చూసుకుంటే చాలు అనిపిస్తుంది ఇంకా నాకైతే సో వేరే ఆల్టర్నేట్ వే ఏదైనా ఉంటే ఆలోచిద్దాం ఓకేనా అండ్ ఇక్కడ ఆనియన్స్ వేసారు తర్వాత టొమాటో గ్రీన్ చిల్లీ తర్వాత ఇదేంటి కర్రీ లీవ్స్ కూడా వేస్తారనమాట అవన్నీ వేసి మనం మంచిగా ఫ్రై చేసుకోవాలి మనకు వెజిటేబుల్స్ సరిగ్గా ఫ్రై అయితేనే కర్రీ అనేది కొంచెం టేస్ట్ బాగుంటుంది సో కొంచెం ఓపిక్గా మంచిగా ఫ్రై చేసుకోండి అంటే మనకు బీరకాయ కట్ చేసుకోవడం మాత్రమే దీంట్లో ఒక టాస్క్ అనమాట సో బీరకాయ మనం కట్ చేసుకొని వాటర్లో నానబెట్టుకుంటే ఇంకా తర్వాత పెద్దగా ఏమంటారు ప్రాసెస్ ఎక్కువ అనిపించదు సో నాకు చాపింగ్ అంటే కొంచెం ఇంట్రెస్ట్ ఉంది కానీ ఆబ్వియస్లీ నేను వచ్చేసరికి మమ్మీ మొత్తం అన్ని చాప్ చేసి పెట్టేస్తారనమాట అండ్ నాకు ఎందుకో ఐ మిస్ మై కిచెన్ అనిపిస్తుంది కిచెన్ ఉండింటే నేను నా పాత బ్లాగ్స్ చూసుకుంటూ ఉంటాను కదా మిడ్ నైట్లో కొంచెం అట్లా మ్యాగి ఏదో ఒకటి చేసుకుండే వాళ్ళం సో తర్వాత ఏంటంటే అవన్నీ ఫ్రై అయిపోయిన తర్వాత మనం పల్లీలు వస్తాయి కదా సో గ్రౌండ్నట్స్ మనం పీనట్స్ మిక్సీలో వేసుకొని బ్లెండ్ చేసుకొని అందులో వాటర్ డైల్యూట్ చేసేసి ఆ డైల్యూట్ చేసిండేది మనం అలాగే సైడ్కి పెట్టుకోవాలి ఫస్ట్ అయితే మసాలా ఈ మసాలా గురించి నేను చాలాసార్లు చెప్పాను కింద డిస్క్రిప్షన్ బాక్స్లో లింక్ ఉంటుంది మసాలా ఎలా చేయాలి అని చెప్పేసి అది క్లిక్ చేస్తే మీరు కూడా చూసేయచ్చు సో ఈ మసాలా అంతా ఫస్ట్ అయితే మనం మంచిగా ఫ్రై చేసేసుకోవాలి బాగా మగ్గాలన్నమాట వెజిటేబుల్స్లోకి మసాలా అండ్ తర్వాత వెజిటేబుల్స్ బాగా మగ్గిన తర్వాత ఇందులో కొంచెం పసుపు తర్వాత రాళ్ళు ఉప్పు క్రిస్టల్ సాల్ట్ వేసేసుకొని ఇంకాసేపు మనం ఫ్రై చేసేసుకోవాలి దీన్ని ఫ్రై చేసుకొని పెట్టుకున్న తర్వాత వీ హ్యావ్ టు యాడ్ మిర్చి పౌడర్ ఎంత ఎంత కావాలంటే అంత వేసుకోండి అంటే మనం ఇందులో రెడ్ చిల్లీస్ కూడా యాడ్ చేసాం నాకు తెలిసి చెప్పడం మర్చిపోయినట్టున్నాను నేను రెడ్ చిల్లీస్ కూడా యాడ్ చేయాలి సో కారం తగినంత వేసుకోండి అకార్డింగ్ టు యువర్ లైకింగ్ సో ఇదంతా బాగా ఏమంటారు బాగా కారం అంతా పట్టుకున్న తర్వాత మనం ఇందులోకి నానబెట్టి కట్ చేసి నానబెట్టుకున్న బీరకాయలు అయితే యాడ్ చేసేయాలన్నమాట నాకు ఈ కర్రీ అంటే చాలా ఇష్టం చాలా యమ్మి అమ్మి అమ్మి టేస్ట్ వస్తుంది ఇదంతా ఇట్లా బీరకాయలు యాడ్ చేసుకున్న తర్వాత మసాలా అంతా బాగా పట్టేలాగా మనం మంచిగా స్టిర్ చేసుకోవాలి బీరకాయకి అంతా బాగా మసాలా పట్టుకోవాలన్నమాట అదే మెయిన్ సో కొంచెం ఓపిక్గా అలా మనం స్టర్ చేసుకుంటే సరిపోతుంది అదైపోయిన తర్వాత మనం ఇదేంటి పల్లీలది ప్రిపేర్ చేసుకున్నాం కదా ఆ డైల్యూట్ చే చేసిండేది సో అది ఆ వాటర్ అన్ని ఇందులోకి వేసేయాలి మనం డైల్యూట్ చేసిండేది సో ఇంకొంచెం ఎక్కువ వాటర్ వేసుకోవచ్చు మనకు ఒకవేళ కర్రీ ఎక్కువ కావాలనుకుంటే ఎక్కువ వాటర్ లేదంటే కొంచెం ఏమంటారు కొంచెం కన్సిస్టెంటీ కన్సిస్టెన్సీ తిక్ ఉండాలి అనుకుంటే కొంచెం వాటర్ తగ్గించుకొని వేసుకోవచ్చు అమ్మ అయితే ఇన్ని ఇది వేసింది అనమాట ఇన్ని వాటర్ అయితే వేసారు సో ఇది అయిపోయిన తర్వాత మనము ఇదేంటి మూత పెట్టేసి ఒక త్రీ విజల్స్ పాటు మనకు ఇదేంటి బీరకాయని బట్టి అనమాట మమ్మీ అయితే త్రీ విజల్స్ పెట్టారు సో త్రీ విజల్స్కి మంచిగా మనకు రెసిపీ అయితే రెడీ అయిపోయింది అండ్ ఇట్ విల్ బీ డిలీషియస్
ఫైనలీ ఐ గాట్ మై రింగ్ మా మమ్మీకి ఇది నచ్చింది సో నాకు కూడా ఇది నచ్చింది కాబట్టి తీసేసుకున్నాము ఇప్పుడు కాఫీ వేస్తుంది వర్కర్స్ కోసం వాళ్ళు అప్పుడే అడిగినారంట మేడం లేదా కాఫీ అని బాగా అలవాటు చేసినప్పుడు వాళ్ళ కాఫీ స్నాక్స్ బనానా బిస్కెట్లు అన్ని అలవాటు చేసి ఇంకా వాళ్ళు అడిగే నేను మా డాడీ ఏమంటారు తెలుసా అంటే గోల్డ్ సాఫ్ పోతే లేట్ అవుతుంది ఏమేమి కొత్త వచ్చినాయి మొత్తం చూపిస్తారు డైమండ్ లో అన్ని చూసి చూసేసి వస్తాం ఏమో నచ్చితే పక్కన పెట్టేసి వస్తాం మళ్ళీ డబ్బులు ఉన్నప్పుడు తీసుకోవచ్చు అట్లా మళ్ళీ మోడల్స్ దొరకాలంటే దొరకవు కదా అందుకని తీసిపెట్టి వచ్చాం అందుకే డాడీ అనేది నేను ఊరికే కాదు ఇంకా ఎన్ని రోజులు పడుతుంది అని అప్పుడప్పుడు అడుగుతా ఉంటుంది ఇంకా టూ మంత్స్ అట్లా పడుతుంది అంటే నువ్వు ఇంకా కూర్చోబెట్టి వాళ్ళకి తినిపిస్తా అండి వాళ్ళు ఇప్పుడే పోరు అంటారు డాడీ వాళ్ళ వర్కర్స్ రోజు కాఫీలు అన్ని ఇస్తాం ఇంకెందుకన్నా జరగదులేని వాళ్ళు నిదానంగా రుద్దుకుంటారు కరెక్ట్ నేను వాయిస్ ఓవర్ ఇచ్చేటప్పుడే డ్రర్ అని సౌండ్ చేస్తారు వాళ్ళు పొద్దు నుంచి ఏదో రుద్దుతా ఉంటారు దాన్ని వేసి వేసి తిక్కుతానే ఉన్నారు ఏ ఏదో ఒకటి ఇంకా దాన్ని పాలిష్ చేస్తూనే ఉన్నారు నైట్ కరెక్ట్ మిషన్ పెడతారు అబ్బా అనిపిస్తుంది ఇప్పుడు ఎడిట్ చేయాలి ఇంకా సండే మిస్ చేయాలి ఎందుకంటే పాపం సండే చాలా మెంబర్స్ ఖాళీగా ఉంటారు ఎందుకంటే వర్క్ లో ఉంటే ఫ్రీ అయింటారు కాబట్టి సండే వీడియో అప్లోడ్ చేస్తా ఖచ్చితంగా షార్ట్అవుట్ చేస్తా ఖచ్చితంగా చేస్తా షార్ట్అవుట్స్ ఒకటే తీస్తాగండి వీడియో ఇక్కడ చిన్న ఉన్నా కూడా పెట్టేస్తా ఖచ్చితంగా సండే మిస్ చేయండి వీకెండ్స్ పక్క పెడతా మాక్సిమం ఓకే అండ్ టూ డేస్ పోస్ట్ నోటిఫికేషన్ షార్ట్అవుట్స్ కోస్ట్ సత్య శ్రీనివాస్ జున్నుతుల గారు అండ్ బాతుల గాయత్రి గారు థ్యాంక్ సో మచ్ ఫర్ సబ్స్క్రైబింగ్ మీలో ఎవరికైనా షార్ట్అవుట్స్ కావాలి అనుకుంటే కింద హ్యాష్ టాగ్ పోస్ట్ నోటిఫికేషన్ పెట్టి ఏదైనా మంచి పాజిటివ్ కామెంట్ పెట్టండి ర్యాండమ్ కామెంట్ పికర్ లో మీ నేమ్ వస్తే నేను ఖచ్చితంగా చెప్తాను అండ్ ఎవరెవరైతే ఇంకా నా నేమ్ షౌట్ అవుట్ లో రావట్లేదు అని ఫీల్ అవుతున్నారో సారీ అండి నేను మాన్యువల్ ఏది చేయలేను కాబట్టి ఎవరి నేమ్ వస్తే వాళ్ళకి చెప్తూ ఉంటా కానీ వన్ డే ఖచ్చితంగా వస్తుంది బట్ థ్యాంక్ సో మచ్ ఫర్ సపోర్టింగ్ మీ ఇంకా ఎవరైనా కొత్తగా చూస్తున్నా సబ్స్క్రైబ్ చేయకపోయినా సబ్స్క్రైబ్ చేయండి అండ్ మన వాళ్ళలో చూస్తున్న వాళ్ళు ఓపిక ఉంటే కొంచెం అట్లా షేర్ కూడా చేయండి సో దట్ వీడియో కొంచెం సర్క్యులేట్ అవుతుంది నాకు మోటివేషన్ వస్తుంది డూ ఫాలో మీ అండ్ ఇన్స్టాగ్రామ్ ఫర్ మోర్ updates and stay positive stay healthy be kind to everyone i will see you in my next vlog bye guys bye mummy bye jappo bye